প্রচার করে দিলাম ঘোষণাও দিয়ে দিলাম তো চোদ্দোশো বছর আগে যে ধর্মকে যে দিন ব্যবস্থাকে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ করে দিলেন এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলি ওসাল্লাম যখন দুনিয়ার থেকে চলে যাবেন বিদায় হজের সময় তিনিও যে ভাষণ দিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ সাহাবিদেরকে সামনে নিয়ে তিনিও বলে গিয়েছিলেন আমি কি আমার দিনকে পরিপূর্ণ করতে পেরেছি আমার কাছে যে দায়িত্ব রেসালাতের যে দায়িত্ব আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন সেই দায়িত্বকে আমি পালন করতে পেরেছি আমি কি আমার দাওয়াত পৌঁছে পৌঁছে দিতে পেরেছি সকলে বলেছিলেন হ্যাঁ আপনি কি পরিপূর্ণভাবে আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন রসুল কি কোনো খেয়ালাত করে নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি নতুন কিছু আবিষ্কার করে যেটা রসুলের জামানায় ছিল না যেটা কোরআনে নাই যেটা সুন্না নাই সাহাবিদের জীবনে নাই ওই আমলগুলান টেনে এনে আমাদের নতুন আবিষ্কার করে যদি আমরা ইবাদত কর হিসেবে গ্রহণ করি ওইটার নাম হচ্ছে বিদাহাত আর একটা মানুষ যখন কবিরা গুণা করে একজনে চুরি করে সে কিন্তু জানে কাজটা হচ্ছে চুরি করাটা হচ্ছে গুনাহের কাজ জানে না সবাই তা যদি না হতো তার সে প্রকাশ্যে নিয়ে পুলিশের সামনে ঘুরে বেড়াইতো যার বাড়িওয়ালা যার চুরি করে যার টাকা বা ধন দৌলাত বা সম্পদ যেটা নেয় সামনে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতো কিন্তু করে করে না কারণ জানে আমি চুরি করতেছি আমি যদি সামনে করি তাহলে আমার কি আছে কপালে দুর্ভোগ আছে আমাকে আশ্রম কী করবে সায়স্থা করা হবে অতএব সে তিনি কিন্তু কী করেন না সামনে যান না তিনি একটা পর্যায়ে হয়তো গুনাহের কথা মনে করে যে হ্যাঁ এই কাজটা গুনাহের কাজ এই জন্য হয়তো সে তবাও করতে পারে কারণ সে জানে এটা গুনাহের কাজ কিন্তু বেদাউটটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু মানুষ সবের নিয়েতে করে কিসের নিয়েতে করে বলেন তো সোয়াবের নিয়েতে করে নেকির আশায় করে তাহলে নেকির আশায় যে কাজটা করে ওই কাজের জন্য তো সে কী করবে না ক্ষমা চাইবেই না স্বাভাবিক কথা যে আমি তো আসলে ভালো কাজ করতেছি আমি এবার স্তব করব কেন কেন আল্লাহ তারা কাছে ক্ষমা চাই তো যে ব্যক্তি বেদাত করবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তার জন্য জান্নাত হারান করে দিয়েছে বেদাত মানে হচ্ছে করা অর্থটা হচ্ছে এই যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের চাইতে বেশি বোঝা তার মানে বুঝাইতে চাচ্ছে এই যে আল্লাহ যে দিন দিয়েছে যে এবার আছে সেটা আসলে পরিপূর্ণ না আল্লাহর দিনকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমাদের এই ইবাদতগুলো করা দরকার রসুল যে ইবাদতগুলো করেছেন এই ইবাদতগুলো পরিপূর্ণ ছিল না আমাদেরকে নতুন করে আর কিছু ইবাদত তৈরি করে আল্লাহ সান্নিধ্য লাভ করতে হবে নাউজবিল্লাহিন জালিক কথাকে আমার বুঝতেছেন এই বেদাতের কারণে শিরকের কারণে আজকে আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হচ্ছে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশ বলতে আমরা যা বুঝি ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এই তিনটা রাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি এই কাজগুলো হয়ে থাকে তবে যে কথা আসতেছিলাম যে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা ওই প্রাণী খাবে না যেই প্রাণীটা আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কোন রামে জবাই করা হয়েছে তাহলে আল্লাহ তালা যদি নাম ছাড়া অন্য কারো গ্রামে জবাই করা হয় বলি দেওয়া হয় সেটা খাওয়া কি বৈধ হারাম এবার বলছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ওইন্নাহুলাফিসকুন আর এটা হচ্ছে ফিসকি কাজ পাপাচারের কাজ অবশ্যই এটা পাপের কাজ এবং শয়তানরা তারা উস্কিয়ে দেয় উস্কিয়ে দেয় তার মানে তাকে কি সুরসুরি দেয় গুতা দেয় অনেক নাম্বারি মুসলমানরা আছেন যারা 
বলে থাকেন যে আসলে এই আল্লাহর নামে জবাই দেয় না তাই এই জিনিসটা খাওয়া যাবে না এটা কোনো কথা হইল আরে খাও কিছু হয় না আর একদিন দুদিন খেলে তাতে কি কিছুই সমস্যা নেই খাওয়া যায় না বড় ভক্তি সাহেব শয়তান কি এ কথাগুলো বলিয়ে দেয় বিভিন্ন সাইড থেকে বিভিন্ন কর্নার থেকে ডায়াবেটিস রুগী আলাদের যদি ভালোবেসে বলে যে ভাই আপনার সাথে আমার কত খাতি কত ভালো সম্পর্ক আপনার ডায়াবেটিস হচ্ছে তাতে কি আপনার পয়েন্ট বাইশ তাতেও সমস্যা নেই এই দুইটা মিষ্টি খাইলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না আপনার ওই লোকটাকে খুব ভালোবাসি নাকি হ্যাঁ ভালোবাসি ওই লোকটার কি বাঘ দ্বারা টার্গেটে থাকে ওই ডায়াবেটিসের রুগী যদি মিষ্টি খেলে যতটা তার ক্ষতি হবে হয়তো সে শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ল কিন্তু আল্লাহ তালার দেওয়া বিধানকে যদি লঙ্ঘন করে কোনো কাজ করা হয় তার জন্য জাহান নাম রেডি হয়ে আছে ওই কাজটা করা যাবে না এবার বলা হচ্ছে যে ইলা আউলিয়া ইহিম এবং তাদের বন্ধুদেরকে দিয়ে এগুলো করায় শয়তানের বন্ধু আছে না আছে শয়তানের বন্ধু আছে কারা যারা এই শয়তানি কাজকে ভালোবাসে এই কাজগুলো তাদেরকে দিয়ে করানো হয় এবার আল্লাহ তালা বলছেন নিব যা দিলু কুম যাতে করে তারা তোমাদের ভিতরে ঝগড়া তৈরি করতে পারে কি তৈরি করতে পারে ঝগড়া তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ তালা নিষিদ্ধ কাজ বেশি হলে সেখানে কি হয় ঝগড়া ফসাদ হয় খুব কম জায়গায় শোনা যায় যে মাহাফিল হয়েছে এখানে কি হয়েছে মারামারি হয়েছে কিন্তু দেখা যায় যাত্রা প্যান্ডেল যেখানে তৈরি হয় সেখানে কি হয় বড় ধরনের মারামারি হয় কনসার্ট যেখানে হয় গানের কনসার্ট সেখানে কি হয় মারামারি হয় আমাদের সমাজে আমরা বর্তমানে ফতোয়া দেওয়ার কুবস্থা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা যে যেখান থেকে পাচ্ছি সেখানে ফতোয়া দিচ্ছি আমাদের মাননীয় ধর্মমন্ত্রী উনি বলেই ফেললেন যে আল্লাহকে যদি কেউ ডাকে সরাসরি আল্লাহকে ডাকলে সে আল্লাহ সে আল্লাহ তার ডাক শুন নাও শুনতে পারে এবার বললেন যে আল্লাহকে যদি অন্য মাধ্যম দিয়ে বলা হয় তাহলে কি হবে সে ডাক শুনবে কথাটা কি সহজ কথা শির কি আকিদা সম্পন্ন একটি কথা এই কথাটা বলা মানে হচ্ছে তার ইমান নষ্ট হওয়ার কথা আল্লাহ তালা সরাসরি বলেছেন উনি আস্তা জিবলা কু আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দেবো বলে সুভার আল্লাহ আল্লাহ যেখানে বলছে আমাকে ডাকো আমি তোমাকে সারা দেবো এই মতের কিছু মানুষ সমাজে আরও আছে যে মানুষগুলো বলে যে আল্লাহ তো আসলে সবাইকে যেমন একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যদি কেউ যেতে হয় তাহলে একটা ভায়া মিডিয়া লাগে কারণ প্রধানমন্ত্রী সব মানুষকে চেনে না যে তাকে চেনে তার মাধ্যম দিয়ে তাকে তার সাথে কথা বলতে হয় তো প্রধানমন্ত্রীর নলেজ বা তার জ্ঞানের পরিধি আর আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি কি এক হ্যাঁ আল্লাহ মানুষকে চেনে না শুধু চেনে না এই পৃথিবীর শুরুতে যে মানুষটা পৃথিবীতে এসেছে আর এ আমার পর্যন্ত যে মানুষটা আসবে প্রত্যেকটা মানুষের বায়োডাটা আল্লাহ তালার মুখস্থ সুভান প্রত্যেকটা মানুষের বায়োডাটা তার জীবনের যেখানে যা ঘটবে কি করবে না করবে সব কিছু আল্লাহ তালা সে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লিখে রেখেছেন তো সেই আল্লাহ তালাকে ডাকার জন্য তারা বলে যে এই জন্য আল্লাহ তালা তো গ্রহণ করে না এই জন্য আল্লাহ তালার সাথে যদি কথা বলতে হয় তাহলে একটা মাধ্যম নিয়ে কথা করতে হবে যে কথাগুলো হচ্ছে হিন্দুদের কথার সাথে মিলে যায় হিন্দুদের যে যখন প্রশ্ন করা হয় যে তোমরা এই সমস্ত দেবদেবীর পূজা কেন করো 
কোন কারণে করো তখন তারা উত্তাদানি জুলফা আমরা তো এই মূর্তিদের এই জন্য পূজা করি যাতে করে ওই মূর্তিগুলা কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালার কাছে আমাদেরকে পৌঁছেই দেয় নাউজুবিল্লা তাহলে তাদের থিউরি আর আমাদের মুসলমানদের ভিতরেও এই থিউরি একই ভাবে প্রয়োগ করা হয় তারা সরাসরি মূর্তির সাথে রিলেটেড আর আমরা হচ্ছি মানুষের সাথে রিলেটেড সম্পর্কিত যৌবক মানুষ না হইলে কি হবে না আমার নাজার হবে না নজবিল্লা এই আপনার প্রশ্ন থাকলে পরে করে সমস্যা নেই মারা মাথায় রাখেন আমি দেবো আপনার উত্তর দেবো তাহলে এই চিন্তা চেতনা যারা আমরা লালন করি তারা কিন্তু হিন্দুদের একই স্বপ্নে স্বপ্ন দেখি এই কাজটা করা যাবে না হ্যাঁ আমরা বলতে পারি এই কথা যে হ্যাঁ আমি একটা বিষয় জানি না আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা জিজ্ঞেস করো জানো ওই সমস্ত মানুষের কাছে ওই সমস্ত জ্ঞানীদের কাছে যারা এ ব্যাপারে জানে আমি নামাজ করতে পারি না আমি শেখব এতে কোনো বাধা নাই অ্যাজ এ টিচার একজন শিক্ষক হিসাবে একজন মোয়াল্লিম হিসাবে আমি তার কাছে শিখতে পারি কোরআনের কথাই শেখা জানা জানতে হবে কিন্তু তার মানে তার উপরে ডিপেন্ডেন্ট হওয়া যাবে না তিনি আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন এই চিন্তা করা যাবে না কথাকে আমার বুঝতেছেন সম্মানিত হাজির তাহলে আমাদের সমাজে এই কথাগুলো প্রচলিত চলছে আর এই ইমান নিয়ে যদি আমরা জান্নাতে যাওয়ার টার্গেট নেই জান্নাতে যাওয়া যাবে কারণ আমার তো ইমানই নাই যে শীত করে তার কি ইমান থাকে হ্যাঁ থাকে না ইমান শূন্য হয়ে যায় আমি আগেও বলছি যে জীবনের সমস্ত আমল গুলো আমি বরবাদ করে দেব ইমান আমার কিচ্ছু রাখি না আমি শূন্য করে নিয়ে নেবেন এবং তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় তার জন্য জাহান নাম অজিম হয়ে যায় তার জন্য জাহান নাম অজিম করে দেয় আমি আমার জালিবিনি নাম সর আর সেখানে থেকে কোনো সাহায্যকারী পাবে না কোনো সাহায্যকারী সেখানে পাওয়া যাবে না তাহলে শিল্পমুক্ত ইমান নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে সমাজ হাজির মুসল্লির সংখ্যা অনেক কম আলোচনা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতেছি এরপরে বলা হচ্ছে যে এই সমস্ত কাজ যারা করবে ইন্না কুমলা মুশ্রিক তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশ্রিক হয়ে যাবে কার কথা আল্লাহর কথা আপনারা পড়ে নিয়েন সুরাতুল আন আম একসাথে ঘুষ নম্বর আয় ব্যাখ্যা মিলাই নেবেন আমি যেটা বলছি আমার কথাটা ভুল হতে পারে আপনার বাসায় যে পড়ে নেবেন আমার কোনো সমস্যা নেই কথা কি বুঝতেছেন যার কাছ থেকে আপনারা কথা শুনবেন যে কথাটা শুনবেন আপনারা সাথে সাথে তার ব্যাপারে প্রমাণ নেবেন আমরা যখন এখানে অনেকে আছি যাদের অনেকের বাড়ি আছে এই বাড়ি কেন করার জন্য যখন আমরা জমি কিনতে যাই জমি ক্রয় করেছি তখন কি করেছি যাই এই সাথে সাথে বলছি না না টাকা নেন আর আপনার জমি আমার লিখে দেন নাকি কি করেছি সেখানে তাখানে কাগজ কি কি বলে আর এস 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 আর অনেক কথা বলা আমি তো আসলে ভালো জানি না ব্যাপারে অনেক কিছু ডকুমেন্টস খোঁজে যে কোথা আছে কি আছে দেখি কা দলিল ঠিক আছে কি না আইল ঠিক আছে কি না এই জমির উপরে আরেকজনের কাছে বেল বিক্রি করছে কি না সব দেখার পরে একটা জমি কিনি আমার কথা কি ডাক করতে চান আপনারা দেখে গুলাম দেখার পরে সেই জমিটা কি ক্রয় করে যদি ঠিক হয় ক্রয় করে আর যদি দেখা যায় নাইট ভিতরে কি আছে ভেজাল আছে তাহলে কি গ্রহণ করে না কিন্তু আমি যে জিনিসটা নিয়ে জান্নাতে যাব যে জিনিসটা আমাকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে যে আমলের উসিলায় সে আমলগুলো আমি করলাম কিন্তু এর ব্যাপারে দলিল আছে কি না এর ব্যাপারে কোনো আল্লাহর কথা আছে কিনা রসুলের কোনো কথা আছে কিনা এটা যাচাই বাছার দরকার কি আমাদের নাই খালি আপনি দুনিয়ার পিছনেই দৌড়ব 
একটা মোবাইল কিনতে গেলে তাও অন্তত পাঁচজন দশজনের কাছে শুনি যে মোবাইলটা ভালো কিনা কোম্পানিটা ভালো কিনা ব্যাটারিতে চার্জ কতটুকু থাকে কত কিছু শুনি কিন্তু আমার যে ইমানটা নিয়ে জান্নাতে যাব সেই ইমানের ব্যাপারে আমার কোনো জানার কোনো আগ্রহ নাই এটি যদি থাকে তাহলে কে হয়ে যাবে মুর্শিক হয়ে যেতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে ইন্নাহু তিনি বলেন রসুল করিম সাল্লাম ইরশাদ করেন তিনি বলেছেন তোমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মারা গেল সে যদি আল্লাহ তালার সাথে সিরিক না করে সে জান্নাতে চলে যাবে সুভাষ সিরিক মুক্ত আমল সিরিক মুক্ত ইমান নিয়েই জান্নাতে যাওয়া যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই ঘটনাটা হচ্ছে জিবরিল আলী ইসলাতাম এসে তাকে বলতেছেন কে বলছেন কথাটা জিবরিল আলী ইসলাতাম এসে তাকে বলতেছেন রসুলকে যে তোমার উৎপাতের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি সিরিক মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে চলে যাবে তাকে আবার প্রস্তুত করা হয়েছে জিবরাইল আলী সালাতামকে যদি হে জিবরাইল আমার উন্মতের মধ্যে তো অনেকে আছে যে না করে চুরি করে তাহলে এই যদি চুরি করে যে না করে তাহলে কি সে জান্নাতে যাবে হজরত জিবরিল আলী ইসলাম বললেন ওই জানা সারাকা যদিও সে চুরি করে যদিও সে জেনা করে তারপরে সে জানাতে যাবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যাবে জান্নাতে ঠিক আছে এরা কি পানিশমেন্ট আছে পানিশমেন্ট খেয়ে তারপরে যাবে কিন্তু যদি ইমান না থাকে তাহলে কোশ্চিন কালেও সে জান্নাতে যেতে পারবে না শিল্প যদি থাকে সে কোশ্চিন কালেও জান্নাতে যেতে পারবে না গত যুগে আমি একটা হাদিস বলেছিলাম যে দুইটা জিনিস অবশ্যই হবেই হবে মাল মুজি বা তার দুইটা অবসরভাবে হবেই হবে সেই দুটি জিনিস কি বলছিলাম একটা হচ্ছে যে ব্যক্তি সিরিক মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবেই যাবে আর যে ব্যক্তি সিরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান নামে যাবেই যাবে অবশ্যই যে তাকে জাহান নামে যেতে হবে সময় তো হাজিরি এই জন্য সিরিক মুক্ত আমার বারবার একটা কথা আমি যে ছয় জুমা আলোচনা করছি আরও হয়তো দেড় জুমা এ ব্যাপারে নেব আমি আগামী জুমার থেকে আপনাদেরকে যে শিল্প প্রচলিত শিল্পগুলো আছে সেগুলো আমি বলে দেবো ইনশাআল্লাহ তো এই জন্য শিল্পমুক্ত অবস্থা আমাদেরকে কী করতে হবে জীবন যাপন করতে হবে এখন আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে চলমান কিছু বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি এক নাম্বার হচ্ছে আমরা কম বেশি শুনেছি যে চীনে মাস দেড়েক আগে ঘোষণা করেছিলেন চীন সরকার যে কোরআনকে আমি পরিবর্তন করে দেব বলেন না উজ্জবিল্লা কোরআন পরিবর্তন করার কি কোনো ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো মানুষের আছে আল্লাহ তালা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন এ দুনিয়ার মানুষ তোমরা জেনে রাখো পৃথিবীর কোনো মানুষের কোনো ক্ষমতা নাই এই পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তিশালী কোনো পাওয়ারফুল কোনো মানুষ জন্মায় না কোনো দানব জন্মায় নাই যে আমার কোরআনকে রদ বদল করবে আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি বা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমি স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছি সুভাষ কোনো ক্ষমতা নেই যার ছোট্ট ছোট্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ আছে যারা চোখে দেখে না কোরআন কি জিনিস কোনো দিন দেখে নাই কিন্তু তার সিনার ভিতরে এক চোটে সে তিরিশ পাড়া কোরআন মুখস্ত বলে দিতে পারে এ হচ্ছে আল্লাহ তালার সংরক্ষণের ব্যবস্থা কয়েকজনকে ঠেকাবে একটা লুকটা একটা দাড়ি একটা কমা ওখান থেকে পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা নাই চীনের ভিতরে পর্দাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে হিজাবকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তালা এখন প্যাকেট করাই দিচ্ছে 
করোনা দিয়ে কি করছেন প্যাকেট করাই দিছেন হাতও দেখা যাচ্ছে না সব প্যাকেট আল্লাহ তালা চাইলে পারেন সব পারেন মানুষ চাইলে কিছুই করতে পারে না কিচ্ছু করার ক্ষমতা রাখে না মানুষ কি করবে এই যে করোনা ভাইরাস বের হয়েছে হাইমুতার ছাড়া কিছুই নেই কোনো টিকা নাই কিছু নাই শুধুমাত্র কিছু পরামর্শ চলছে কাকে পক ক্ষমতা কতটুকু এই পৃথিবীতে সেই ফেরাউন সাড়ে নয়শো বছর তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করতে 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 সাড়ে নয়শো বছর কাটাই গেছেন ফমা হিলিল কা ফিরি না আমি হিল হুমা যা ছেড়ে দিলাম চলতে থাক কত বছর চলবে চল আমার যখন সময় চলে আসবে আমি এক টান মারবো সব ছোটরা শুয়ে দেবে কিচ্ছু করার ক্ষমতা রাখে এই জন্য আল্লাহ তালার দেওয়া বিধানের বাইরে কোনো ক্ষমতা কারো চলে না কারো ক্ষমতা চলে না আজকে আমরা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসি ক্ষমতার বলে হয়তো অনেক কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু এই পরিবর্তনটা করার মানে হচ্ছে নিজেকে জাহান নামের দিকে ধাবিত করা এই জন্য ভয় করতে হবে কাকে আল্লাহ সর্বাবস্থায় দুনিয়ার কোনো মানুষকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহকে যদি ভয় করা যায় আপনার পক্ষে আল্লাহ তালা সুপারিশ ব্যবস্থা করে দেবে পৃথিবীর সব মানুষ আপনার পক্ষে কাজ করতে শুরু করে দেবে সবাই তো হাজিরি বিশ্বের বুকে প্রায় পাঁচ কোটি একটা দুইটা না পাঁচ কোটি হাফিজে করান আছে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা বছর এই মাহফিলের সিজনে কয়েক হাজার হাফিজে করান বাগডি গ্রহণ করে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা এমনও দেখা যায় যে সাড়ে তিন বছর বয়স আল্লাহ তালা কোরআনকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছে কোরআনের বিদ্যুৎ লাগা যাবে হ্যাঁ কোরআনের বিদ্যুৎ লাগলে জিরো বানাই দেবে টয়লেট বানাইয়া রেখে দেবে আবু জাহেলের যেমন অবস্থা হয়েছে আর কোরআনের পক্ষে কাজ করলে আল্লাহ তালা অর্থ পৃথিবীর বাচ্চা বানাই দিচ্ছেন দিছেন না অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে আল্লাহ তালা অর্ধ পৃথিবীর বাচ্চা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন যুগে যুগে আল্লাহর পক্ষে যারা থাকবে তারাই কি হিরো আর আল্লাহর বিপক্ষে যারা যাবে তারা হবে কি জিরো আল্লাহ তালা করে দেবেন এরপরে আমাদের অনেকের কি বলে যে মডেল অনেকের আমরা আইকন মনে করি যে সে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তার মতন যদি হতে পারতাম জীবনটা ধন্য হয়ে যেত অনেক নায়ক আছে যার ভিতরে একজন হচ্ছে শাহরুখ খান তিনি কয়েকদিন আগে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন যে আমাদের কোনো ধর্ম নাই বলেন নাহুজুবিল্লাহ এনেকে ওখানে আমরা আমাদের অনেক আছে যারা শাহরুখ খানকে খুব ভালোবাসে সালমান খানকে খুব ভালোবাসে তাদের ছবি দেখলে অন্তরের ভিতরে একটা মোটামুটি ভালোবাসার আবেগের উদ্বেগ হয় এই জন্য অনেকে ছবিও কম বেশি পাওয়া যায় অনেকের মোবাইল সার্চ দিলে পাওয়া যায় যে সমস্ত মডেলদের ছবি বিভিন্ন ফুটবলার ক্রিকেটার তারপরে ওই যে রেসলিংয়ের অনেক দে পাওয়া যায় হিন্দুরা মূর্তি রাখে ঘরে আর আমরা তাদের মতন তাদের অনুসারী হয়ে তাদের ছবি রাখি এটা একটা শিল্পী একটা প্রচলন এটা করা যাবে না আজকে মোড়ে মোড়ে মূর্তি বসানো হচ্ছে এক উলঙ্গ মহিলা মূর্তি বিভিন্ন বিদেশ থেকে আনে বাংলাদেশে ময়মনসিংহে সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় না কোন জায়গায় যেন রংপুর তাই না লাগানো হয়েছে উলঙ্গ একটা মহিলার অর্ধ উলঙ্গ একটা মূর্তি বসানো হয়েছে এটা আজকে তারা মনে করছে এটা খুব ভালো কাজ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো দেখা যাবে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাউজুবিল্লা আল্লাহ মাফ করুন প্রধানমন্ত্রীকে এত ভালোবাসে তার ওই রকমের একটা মূর্তি তারা বানাইয়া এক জায়গা লাগাই দিল তারাও মনে করবে যেটা একটা সবের কাজ আমি কি খারাপ কিছু বলছি কারণ তারা মনে করবে এটা মডেল হচ্ছে 
যে এটা সে করে গেছে তাহলে এই কষ্ট যদি আমরা করে যে আমার আমি যাদেরকে মডেল মনে করেছিলাম আমার প্রধানমন্ত্রী তার মত এরকম একটা যদি উলঙ্গ একটা ছবি যদি একটা মূর্তি যদি বানায় এখানে রাখা যায় তার আমল নামে অনেক সব পাওয়া যাবে নাকি হবে না সব হচ্ছে এটা করা যাবে না ইতিহাস মানুষ ইতিহাস থেকে শেখে সময় তো হাজিরে এই জন্য শাহরুখ খান আমাদের কোনো মডেল হতে পারে না যে সরাসরি কুফুরের সাথে সম্পৃক্ত যে সরাসরি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত যে সরাসরি অশ্লীল বেহা করার সাথে সম্পৃক্ত ওই সমস্ত মানুষ মুসলমানদের মডেল হতে পারে না পারে না পারে না যদি তা কাউকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে সে ওই মডেলের সাথে সাথে কোথায় যাবে ওই মডেল যদি যাবে আপনি ওই সেদিক যাব আমি ওই সেদিক যাব এই জন্য মডেল বানাইতে হবে কাকে মোহাম্মদুর রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ মুসলমানদের মডেল হচ্ছে উনি একাই मडल मानस के मडल बनाना जा हजिर আমাদের দেশের আর একটা ঘটনা বলি আমি আমার আলোচনা শেষ করব যদিও অনেক কথা ছিল বলা যাবে না ছোট্ট একটা ঘটনা বলি আমাদের দেশে বর্তমানে হিংসার একটা জোয়ার হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে হুজুরদের বিষয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি হিংসা জলে পুড়ে মরে যাচ্ছে আমরা কারে কিভাবে নিচু করা যায় দাবানো যায় এই পরিকল্পনা শুধু মাথায় গিস 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 করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ের মিজালুর রহমান আজহারির মাহফিলে গত কয়েকদিন আগে এগারো জন হিন্দু মুসলমান হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন সুসংবাদ জাহান নামের পথ থেকে আল্লাহ তারা তাদেরকে জান্নাতের পথে কবুল করেছে এর চেয়ে বড় সফলতা হতে পারে না এটা নিয়ে বিভিন্ন স্ট্যাটাস দেওয়ার কারণে বিষয়টা প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ অঞ্চল হয়েছে তারা মূলত হচ্ছে ভারতীয় অধিবাসী বাসিন্দা তারা ছোটোবেলায় বাংলাদেশ থেকে চলে গেছেন ওখানে গিয়ে বিয়ে শাদি করছেন মুসলমান ছিল যাওয়ার পরে আবার সে হিন্দুদের সাথে মিলেমিশে হিন্দু হয়ে গেছে এবং সে একটা বিবাহ করছে তাও একটা হিন্দু মহিলা তার ঘরে যদি সন্তান আছে সব কি ওই মূর্তি পুরোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল বাংলাদেশে এসে তারা আগ্রহ করলো মুসলমান হবে তারা সবাই মেলে মোটামুটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এখন কিছু শ্রেণীদের মানুষ তারা এই নিয়ে অনেক সমালোচনা পরে প্রশাসন তাদেরকে ধরে পাসপোর্ট জব্দ করে তাদেরকে ভারতে পাঠাচ্ছে আচ্ছা এই মুসলমান যারা হয়েছে আমাদের উচিত ছিল কি আমাদের ভূমিকা কী ছিল যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তার মানে তাদের শত্রুকে কম না বেশি কথা বলেন এমনি মুসলমানদের উপরে যাচ্ছে যা যাচ্ছে তারপরে হিন্দু থেকে মুসলমান তার মানে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নিয়ে এই কাজটা তারা করেছে এবং তাদেরকে ধরে যখন ভারতে পাঠানো হইল এই ভারতের মানুষ যখন টের পাবে বিজেপি বিশেষ করে এখন যারা মুসলমানদেরকে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে তারা যখন টের পাবে যে এরা বাংলাদেশে যে মুসলমান হয়েছে তাহলে তাদেরকে কি আস্ত রাখবে হ্যাঁ আমরা হিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদের হওয়া উচিত ছিল আনসার সাহায্যকারী যাদেরকে সহযোগিতা করা উচিত ছিল আমাদের ঘরের একটা অংশ তাদেরকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমাদের খাবারের একটা অংশ তাদেরকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল এটি ছিল আমাদের ভূমিকা কিন্তু আমরা সেই ভূমিকা না গিয়ে সমালোচনা আর রেশারেশির মধ্যে দিয়ে হিংসা হিংসির মধ্যে দিয়ে আজকে ওই পরিবারটা ধ্বংসের দিকে দাবিত করে দিলাম সম্মানিত হাজির এইটা করা মোটেও ঠিক মোটেও ঠিক না কেন করবে এগুলো আমরা অনেকের ব্যবসায় লাল বাতি জমেছে হক কথাগুলো বলার কারণে অনেকের ব্যবসা কী হয়েছে লাল বাতি জ্বলছে ওই লাল বাতি বন্ধ করার জন্য এই কাজগুলো করে যাচ্ছে আচ্ছা দিনের মালিককে আল্লাহ তালা এই দিনকে উজ্জীবিত করবেন কে আল্লাহ তালা এটা কি নিবেই রাখা যাবে দমাই রাখা যাবে 
এর কোন মানুষকে যদি আল্লাহ তালা সম্মানিত করেন আর পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে যদি ওই মানুষটাকে অপমান করার চেষ্টা করে সে কি অপমানিত হবে না সম্মানিত হবে আর আল্লাহ তালা যদি কাউকে অপমান করতে চান পৃথিবীর সবাই মিলে কি আমরা তাকে সম্মান করতে পারব পারবো না সম্ভব না যদি কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে আলোচনা মধ্যে দিয়ে সেটা কি করা যায় সমাধান সমাধান করা যায় এই জন্য বাহিরে রেশারেশি করার পরিবেশটা মোটেও ভালো হয় না সম্ভবত আজকে সকলের কাছে অনুরোধ করবো আমরা যারা মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করছি আসুন আমরা কোরআন হাদিস পড়ার চেষ্টা করি হক কথাগুলো জানি জানার পরে তার উপরে আমল করার চেষ্টা করি আফলিস দিন একা এক ফিকাল আমালুল করি আমার দিনকে আমার ইমানকে যদি আমি খাঁটি করতে পারি তাহলে অল্প আমলে কি আমার নাজাতার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে যে কথাগুলো বললাম আমার সব সকলকে এর উপর যথাযথভাবে আমল করার তৌফিক দান করুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু